బ్యాక్ న్యూస్ మూడు రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాలు మండిపోతున్నాయి పల్లెలు పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా ఎక్కడ చూసినా సూర్య ప్రతాపమే కనిపిస్తోంది నడి నెత్తున నిప్పుల వాన కురుస్తుండటంతో జనం బయటికి రావడానికి జంగుతున్నారు ఉదయం పది గంటలకే రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎండ దెబ్బకు ఉపాధి హామీ పనులు కూడా ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో మాత్రమే జరుగుతున్నాయి మండు టెండలకు చెరువులు బావులు కుంటల్లోని నీరు ఇంకిపోయింది దాంతో పలు గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎండలకు భయపడి జనం బయటకు రాకపోవడంతో ఎప్పుడూ కిటకిట్లాడే సెంటర్లు రహదారులు బోసుపోయి కనిపిస్తున్నాయి ఉదయం పది గంటలకే రోడ్లపై జన సంచారం కనిపించడం లేదు కొన్ని చోట్ల ఎండలు తక్కువగానే ఉన్నా ఒక్కపోత మాత్రం ప్రాణాలు తోడేస్తోంది ఉత్తరాది నుంచి వస్తున్న వేడిగాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తున్నాయి ఎండ దెబ్బకు తట్టుకోలేక జనం ఇళ్లలోనే మగ్గిపోతున్నారు అయితే మరో వారం పాటు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉంటుందని చెబుతోంది వాతావరణ శాఖ ఋతుపవనాలు ప్రవేశిస్తేనే వాతావరణం చల్లబడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు ఎండల తీవ్రతలో మూగజీవాలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి వన్యప్రాణులు నీటి కోసం అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఈ ఎండల ప్రభావం పౌల్ట్రీ పరిశ్రమపై తీవ్రంగా పడుతోంది కోళ్ల ఎదుగుదలలో భారీ తేడాలు రావడంతో చికెన్ ధరపై ప్రభావం చూపుతోంది కరీంనగర్ జిల్లా పౌల్ట్రీకి పెట్టింది పేరు కోళ్ల రైతులు దశాబ్దాలుగా తమ వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎండల తీవ్రతతో కోళ్ల వ్యాపారం బాగా దెబ్బతింటోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కోళ్ల ఫారం యజమానులు ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండటంతో కోళ్ల ఎదుగుదలతో సమస్యలు వస్తూ వ్యాపారం సజావుగా సాగటం లేదని అంటున్నారు ఎండల ప్రభావంతో పౌల్ట్రీలోని మాంసం కోళ్ల ఎదుగుదల ఆగిపోయి అనారోగ్యంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి దీంతో ఖర్చు పెరగడంతో పాటుగా నష్టం వాటిల్లుతోందని వాపోతున్నారు కోళ్ల పెంపకందారులు అదే సందర్భంలో ప్రతిరోజు వేసవి తాపానికి వడదెబ్బ గురై పదుల సంఖ్యలో కోళ్లు చనిపోతూ ఉండటంతో నష్టం మరింతగా ఉంటోందని అంటున్నారు మరోవైపు గుడ్లను ఇచ్చే లేయర్ కోళ్ల పెంపకంలో కూడా నష్టాలే కనిపిస్తున్నాయి ఉత్పత్తి వంద నుండి అరవై శాతానికి పడిపోయిందని అంటున్నారు అదే సందర్భంలో గుడ్ల ధరలు సైతం పడిపోవడంతో నష్టాలు తప్పటం లేదని అంటున్నారు పౌల్ట్రీ అధికారులు ఏపీ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిషిత్ నారాయణ యాక్సిడెంట్ కేసులో బెంజు కంపెనీ విచారణ ప్రారంభమైంది జర్మనీ నుంచి నగరానికి చేరుకున్న ఇద్దరు కంపెనీ ప్రతినిధులు కారు ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు ప్రమాదానికి కారణాలను వారు పరిశీలించారు ప్రమాదానికి గురైన కారును బెంజు షెడ్కు తరలించారు పరీక్షల్లో ఒక్క నిమిషం నిబంధన విద్యార్థుల పాలిట శాపంగా మారుతోంది తాజాగా తెలంగాణ ఐసెట్ లోనూ అదే జరిగింది పలు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కు సకాలంలో చేరుకోలేకపోయిన విద్యార్థులు గేట్లు మూతపడ్డాక వచ్చి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు అనుమతించాల్సిందిగా పరీక్షల అధికారుల్ని వేడుకున్నా ఫలితం లేకపోయింది దీంతో చేసేది లేక ఇంటికి తిరిగి ముఖం పట్టారు మొత్తానికి చిన్న పొరపాటుకు విద్యార్థులు పెద్ద శిక్షను అనుభవిస్తున్నారని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి నిమిషం నిబంధన వల్ల ఎంతో విలువైన విద్యా సంవత్సరాన్ని కోల్పోతున్నారు మరోవైపు విద్యార్థుల తీరులో మార్పు రాకపోవటం విస్మయం వ్యక్తమవుతోంది ఎగ్జామ్ కు గంట ముందు వస్తే పోయేది ఏముంటుందని ప్రశ్నిస్తున్నారు కొందరు తల్లిదండ్రులు అయితే మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న విద్యార్థులు రకరకాల కారణాల వల్ల ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కు చేరుకోవటంలో ఆలస్యమవుతోందని అంటున్నారు ఇంకొందరు తల్లిదండ్రులు శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లో మద్యం మాఫియా గుర్తు రట్టయింది ఎయిర్పోర్ట్ లో డ్యూటీ ఫ్రీ షాపులపై ఎక్సైజ్ అధికారుల దాడులు చేయడంతో మద్యం మాఫియా వెలుగు చూసింది డ్యూటీ ఫ్రీ షాపుల నుంచి మద్యాన్ని కొని ప్రైవేట్ మార్కెట్ లో విఐపీలకు విక్రయిస్తున్న ఆరుగురు కస్టమ్స్ అధికారుల్ని అరెస్ట్ చేశారు రెండు వందల అరవై ఆరు బాటిల విదేశీ మద్యాన్ని సీజ్ చేశారు హైదరాబాద్ తో పాటు ఆంధ్రాలోనూ ఈ మద్యాన్ని అమ్ముతున్నట్టు గుర్తించారు యాదాద్రి జిల్లా పొల్లర్లకు చెందిన నరేష్ అదృశ్యంపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు జూన్ ఒకటిలోగా అతని జాట కనిపెట్టి హాజరుపరచాలని డీజీపీని ఆదేశించింది లేదంటే రిపోర్ట్ ఫైల్ చేయాలని నరేష్ ను వెతికే బాధ్యత ప్రత్యేక అధికారికి అప్పగించాలని డీజీపీని ఆదేశించింది స్వాతి తండ్రిని అన్ని కోణాల్లో విచారించారా అని కోర్టు ప్రశ్నించింది నరేష్ మిస్సింగ్ వెనుక స్వాతి తండ్రి ప్రమేయం ఉందన్న కోణంలోనూ పోలీసులు విచారిస్తున్నారని అన్నారు ప్రభుత్వ లాయర్ శరత్ రెండుసార్లు స్వాతి ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నిస్తే ఆమెను తండ్రి ఒంటరిగా ఎలా వదిలేశారని ప్రశ్నించింది హైకోర్టు ఎగువ ప్రాంతంలో నీటిని విడుదల చేయడంతో పెన్గంగపై నిర్మిస్తున్న కోరాట చనాక బ్యారేజ్ పనులు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయాయి మహారాష్ట అధికారులు అర్ధరాత్రి దాటాక నీటిని వదలటంతో బ్యారేజీలో పనిచేసే ప్రాంతంలో మొత్తం నీరు చేరిపోయింది ఇన్ని రోజులు ఊపు మీద సాగిన పనులకు బ్రేక్ పడింది విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలైనా ఇవ్వండి లేక మమ్మల్ని ఉరితీయండి అంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు విశాఖ ఉక్కు భూ నిర్వాసితులు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద భిక్షాటన నిర్వహించిన నిర్వాసితులు స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు తమ వద్ద స్థలాలు తీసుకుని మూడు దశాబ్దాలు దాటినా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశ
కరీంనగర్ జమ్మికుంటలో కాంగ్రెస్ నేతల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మహిళలు నీళ్ల కోసం ఆందోళనకు దిగారు పదిహేను ఇరవై రోజులకు ఓసారి కూడా నీటిని విడుదల చేయకుండా బిల్లు మాత్రం వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు మహిళలు కనీసం ట్యాంకర్ల ద్వారా కూడా నీరు తీసుకురావట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వార్డు మెంబర్లు నీటిని వారి అవసరాలకు వాడుకుంటున్నారని తమ పరిస్థితి పట్టించుకోవట్లేదని వాపోతున్నారు రెండు రోజులకు ఓసారి నీటిని సరఫరా చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు నేతలు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లిలో వేసవి తాపంతో పాటు నీటి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు ప్రజలు మున్సిపల్ అధికారులు నీటి కొనుగోలు పేరుతో లక్షల రూపాయలకు పైగా దోచుకుంటూ తాగునీటిని సక్రమంగా సరఫరా చేయటం లేదని అంటున్నారు గ్రామస్తులు గత సంవత్సరం భారీ వర్షాలకు భూగర్భ జలాలు వృద్ధి చెందడంతో నీటిని సజావుగా సరఫరా చేశారు దీంతో ట్యాంకర్ల యజమానులకు వారికి సహకరించే అధికారుల ఆదాయానికి గండిపడింది మళ్లీ ఇప్పుడు నీటి సమస్య రావడంతో వారికి అవినీతికి రెక్కలు వచ్చాయని అంటున్నారు గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది వర్షాలు తగ్గడంతో నీటి కష్టాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి మదనపల్లిలో రెండు లక్షల జనాభా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి నూట ఇరవై లీటర్ల నీరు అవసరం కానీ అక్కడ ఉన్న చాలా బోర్లు పనిచేయటం లేదు పాడైన బోరు బావులకు మోటార్లు బిగించకుండా మరమ్మతులు చేయకుండా అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు అధికారులు దీనికి కారణం ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది నీటి ట్యాంకర్ల యజమానులతో పాటు చోటా మోటా నాయకులు దందా చేస్తున్నారు పట్టణంలో నీటి సంపులకు ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల ద్వారా వాటిని నింపుతున్నారు ఇంత ఖర్చు చేసినా పట్టణంలో రెండు రోజులకు ఓసారి మాత్రమే నీరు వస్తుండటంతో ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ శివాలలో బయటపడ్డ నకిలీ పాల కేసులో ఆసక్తికర అంశాలు బయటపడుతున్నాయి కంచే చేను వేసినట్టు నిందితులకు ఓ ఇన్స్పెక్టర్ వత్తాస్ పలకటం కలకలం రేపుతోంది మంచాల ఇన్స్పెక్టర్ గంగారాం నిందితుడికి సహకరిస్తున్నట్టు ఎస్పటి పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు కల్తీ పాలు తయారు చేస్తూ అడ్డంగా దొరికిన మల్లేష్ యాదవ్ ను కేసు నుంచి తప్పించేందుకు గంగారాం ప్రయత్నించారని ఎస్పటి పోలీసులు వాదిస్తున్నారు అతడికి కేసుతో సంబంధం లేదని ఇన్స్పెక్టర్ చెబుతుండటంపై ఎస్పటి పోలీసులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు మల్లేష్ యాదవ్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని నిందితుడికి అనుకూలంగా మాట్లాడారని ఎస్పోటి పోలీసులు అంటున్నారు మల్లేష్ యాదవ్ నుంచి పది లక్షల రూపాయల లంచం తీసుకున్నారన్న ఆరోపణలు కూడా వినిపించాయి విషయం తెలుసుకున్న రాసకుండా సిపి విచారణకు ఆదేశించారు మంచాల ఇన్స్పెక్టర్ ఎవ్వారం నాటకీయ పరిస్థితుల్లో బయటపడింది నకిలీ పాల నిందితులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు ఎస్పోటీ పోలీసులు మంచాల ఇన్స్పెక్టర్ మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది కల్తీ పాల వ్యవహారంతో మల్లేష్ యాదవ్ కు సంబంధం లేదని అందుకే మీడియా ముందుకు తీసుకురాలేదని గంగారాం అన్నారు అయితే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిన వ్యక్తిని నిందితుడు కాదని ఎలా అంటారంటూ ఎస్పోటీ పోలీసులు గంగారాం తో వాదించారు దీంతో విధులేని పరిస్థితుల్లో మల్లేష్ ను మీడియా ముందుకు తీసుకొచ్చారు గంగారాం